इस मॉड्यूल में वर्टिब्रेट ब्लड सेल्स दिस इज द टॉपिक और इसमें इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ आर का जिक्र किया जाएगा तो वर्टिब्रेट ब्लड सेल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर जिक्र किया और उसकी कंपोजिशन को देखा उसके अंदर मुख्य प्रोटीन्स देखे लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर सिर्फ ब्लड सेल्स का जिक्र होगा विच वो भी ब्लड रेड ब्लड सेल्स का तो इस में फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं ब्लड के अंदर तो दे आर रिथ्रोसाइट्स और रिथ्रोसाइट्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड दिस टेक्निकल डेम फॉर आर पी सीज दैर इज रेड ब्लड कॉपसल्स दैन द ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स दे आर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और द सेल्स which are also called wbcs and then thrombocytes which are said to be the platelets to vertebrate blood cells isme uh, ye hai rbcs of human aur isi ke andar hum kya dekh rahe hain ke ye cells they are not rounded cells balki they are hollowed out from the center ye bagair nucleus ke hain lekin do ye dono taraf ye jis tarah ke biconcave biconcave lenses hote hain small sized और इसके अंदर एक मिलीमीटर क्यूब के अंदर देर अबाउट फाइव मिलियन सच सेल्स फाइव मिलियन एक क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर जो कि एक एक ब्लड के बहुत ही टाइनी जो होगा ब्लड ड्रॉप उसके अंदर है जबकि सेलामेंडर के अंदर तो दिस इज इन सेलामेंडर ये सेल्स जो हैं ये स्नैक के अंदर हैं ये ऑस्ट्रिच के अंदर हैं ये रेड ब्लड रेड कैंगरू के अंदर हैं और ये कैमल के अंदर हैं और ये जो सेल्स हैं ये सेलामेंडर में सबसे बड़े हैं और ऑस्ट्रेच के अंदर ये सेल्स हैं दे आर न्यूक्लिएटेड तमाम बर्ड्स के अंदर जो सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं और इसी तरह ये स्नैक है ये स्नैक के अंदर दैन दिस इज इन दी ऑस्ट्रेच जिसके अंदर सेल्स बाकायदा न्यूक्लिएटेड हैं और ये कैंगरू के अंदर क्योंकि ये दिस इज विदाउट न्यूक्लिया एंड दैन द कैमल्स दे आल्सो विदाउट न्यूक्लिया तो एरिथ्रोसाइट्स और द आर बी सीज दे वेरी दैट इज ड्रामेटिकली इन साइज शेप एंड नंबर इन डिफरेंट वर्टिफिक्स जो हमने पिछली डायग्राम में या फोटोग्राफ के अंदर देखा फॉर एग्जाम्पल द आर बी सीज ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर न्यूक्लिएटेड बट मेमेलियन आर बी सीज दे आर ए न्यूक्लिय ई न्यूक्लियट दैट इज विदाउट न्यूक्लियस इसे ए भी कहते हैं ई भी कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड नाउ अमंग All vertebrates, the salamander has the largest RBC, जिसका हमने diagrammatically देखा Now among birds, the ostrich has the largest RBCs, और वो सारे nucleated है since it's bird. Then most mammalian RBCs have a biconcave discs, जैसे uh, human के अंदर हमने diagram देखे However, the camel and uh, the ilama have elliptical RBCs. Uh, अगर हम कंपैरिजन करें ह्यूमन और इन एनिमल्स का तो ह्यूमन में ये राउंडेड हैं दे आर नॉट सफिरिकल नहीं है दे आर राउंडेड ये दे प्लेट लाइक जो दोनों तरफ से फॉलो हुई हुई है लेकिन ये ये दे आर मतलब इसके अंदर आर पार नहीं हम जा सकते दे आर नॉट रिंग फॉर्म बल्कि दे आर दे आर इनविजिनेटेड ए लिटल बेट तो बाकी इलिप्टिकल सेल्स हैं जो कि ओबलॉन्ग सेल्स हैं जो कि कैमल के अंदर या आईलेमा के अंदर ये भी एक एनिमल है इट्स मैमल विद जो रिजम्बल करता है विद स्मॉल कैमल नाउ 95 परसेंट ऑफ द मैथ ऑफ आर बी सी इज हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बारे में हम काफ़ी हद तक जानते भी हैं क्योंकि ये एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत जल्द ऑक्सीजन को अपने साथ में ला लेता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाते हैं इट ऑल डिपेंड्स कि कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ज़्यादा कंसेंट्रेशन होगी तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा कम कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो द रिमेनिंग फाइव परसेंट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स दैन साल्ट एंड अदर प्रोटीन यानी कि सेल के अंदर हीमोग्लोबिन तो द मेजर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लेकिन कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होती है इस हीमोग्लोबिन से तो हीमोग्लोबिन आल्सो कैरीज वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 
तो तब इसको क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलती है तो वी कॉल इट ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो उसे फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं तो दिस इज ऑब्वियसली कि जब ये ब्लड सर्कुलेट करता है टिश्यूज के अंदर और ये कैपिलरीज में आता है तो वहाँ पे ये पिक करती है ये अगर लंग्स के अंदर है तो हीमोग्लोबिन इट विल पिक ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन बन जाता है तो हीमोग्लोबिन इसलिए इसको ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन कहते हैं और टिश्यू लेवल पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो वहाँ बी हीमोग्लोबिन इसको पिक कर लेती है तो तब हम इसको ये कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं तो दिस इज़ अबाउट दिस मॉड्यूल